Panią Iwonę Ceron, Naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji. O, tak, dzień Witam Panią Alicję Wiesielską Kwiecień, Dyrektora Trzeciego Liceum. Witam Was, młodzież. Witam mieszkańców Sudok. Witam media. A przede wszystkim chcę powitać Pana Steve'a Brennera, który przyjechał do nas z Warszawy, z Ambasady Stanów Zjednoczonych. Jest naszym wyjątkowym gościem w dniu dzisiejszym. Będzie opowiadał o, właśnie o tych stosunkach polsko-amerykańskich 100 lat temu i tym, co się dzieje dzisiaj. Ale żeby nie wyjechał od nas z nieznajomością słowa, chciałabym podarować mu przewodnik po Suwałkach. I pomimo tego, że pan Steve Bremner zna język polski i mówi po polsku, to przewodnik jest po angielsku. Wonderful. Then yeah, it's actually very hard to find English language material about cities in Poland outside of Warsaw. So thank you. This is very helpful. Thank you. 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 Thank w Suwałkach, w naszej bibliotece, w imieniu samorządu. Chciałbym też przywitać Państwa, czyli uczniów przede wszystkim pierwszego liceum klasy drugiej C i trzeciego liceum klasy pierwszej B. Wiem, że jesteście klasą dwujęzyczną i dziś macie okazję spotkać dyplomatę. Być może jest to Wasza ścieżka zawodowa, więc trochę o Panu Stidzie Brebnerze Wam opowiem, bo pracuję w Departamencie Stanu od 2010 roku. Pracował m.in. w Kuwejcie, w Manili na Filipinach. Od sierpnia 2016 roku zajmuje się prawami człowieka w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie. Mówi po polsku, ale też japońsku i arabsku. Polish is the hardest. Nine true nations. Jak się dochodzi do takiej pozycji? Wcześniej pracował 10 lat w amerykańskiej firmie, w dużej firmie w Japonii i w rejonie Pacyfiku. I wie, jak ważny jest język i znajomość kultury kraju, do którego się przyjeżdża, na krócej albo na dłużej. I właśnie to język i kulturę amerykańską mogą Państwo poznać tutaj w bibliotece, w naszej bibliotece. Bo nie mamy tutaj konsulatu, jakie często są w dużych miastach, ale mamy Amerykę w swojej bibliotece. To jest nazwa programu, w którym uczestniczymy od 2012 roku, jako jedno z 18 miast Polski. I mają Państwo tutaj dostęp do książek po angielsku, które na dole, tam w smykałce, w tej małej pracowni udostępnia państwo, pani Edyta y, Krzyżanowska. Y, I oprócz książek są tam też gigantyczne bazy danych z dostępem do Air Library USA, y, czyli po prostu zdalnego dostępu do bibliotek amerykańskich. I warto z nich korzystać, żeby lepiej poznać kulturę Ameryki i jej język. Ambasada amerykańska też y, ma specjalny program dla Państwa, który się nazywa FLEX. Y, być może y, Pan Steve Bremner powie parę słów, ale jest też strona internetowa, na której można się dowiedzieć, jak do Ameryki pojechać nawet na rok, y, jeszcze w czasie szkoły, y, bo jest to jedno z pól współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. I za tę współpracę, która według historyków ma 100 lat, chciałbym podziękować no, i życzyć nam kolejnych stu co najmniej i jeszcze bardziej owocnych i zbliżających nasze kultury i w codziennym życiu i w bibliotece. Okay. 
Well, thank you for coming today. I'm very excited to see you all here. How many people uh, don't need an interpreter can just understand my English? Yeah. Okay, that's great because I can't understand Polish that well. <laughs> so, uh, do we need a microphone? I'm really loud, but do you need a microphone? Oh, you're fine. Okay. Um, today we've got a couple of things that we're going to do. I just want to talk about the steps through the agenda. First, I have a short presentation about the history of Poland and the United States. It's very interesting. Second, we're going to connect to Warsaw. And you'll all be on the screen right here. They're going to see you. And they're at the Polytechnic University in Warsaw. The ambassador from the United States will be there. The deputy minister of culture will be there. And there will be the national hymns, the Polish national hymn, the American uh, anthem. Marines carrying flags. So it'll be very fun. We'll watch that. And then after that, I would love to answer any questions you have about travel to America, Polish American relationships, etc. A potem wszystkim będę z przyjemnością mógł odpowiedzieć na Wasze pytania na temat podróżowania do Stanów, na temat pracy czy studiowania w Stanach Zjednoczonych. And I have three things I have to ask your help for. I muszę Was poprosić o trzy rzeczy. One is the presentation is all about our history together. I'm going to ask questions. I would love for you to answer them. Number two, during the presentation in Warsaw, they're going to go and show on the big screen in Warsaw, they'll have a huge screen. And they're going to call out every city. And when they call the city, Gdańsk, Sopot, Szczecin. They'll flash the screen up and show the crowd there. So when they show Suwałki, we got to wave our flags. American <laughs> flag. Right? Yell really obłosno. Okay. Very, very loud and fun. Okay. That's number, is that two or three? My second. Okay. And then number three, we have a social media contest. Wherein we want everybody to come take a picture with the crazy American diplomat. You didn't say crazy American diplomat. Speak a little Polish. <laughs> and then post hashtag it with this hashtag and then hashtag Suwałki. So two hashtags. This one. The Stola Razum Polski i USA. And hashtag Suwałki. Using just an L, not a L. It doesn't work on this. Um, and it's a contest. The embassy is going to count up the number of posts on Instagram from each city. And then the ambassador will record, record a message congratulating your city on winning. So I spent yesterday and today around Suwałki. And it's a wonderful place. You should be very proud and show everybody how awesome Suwałki is. So we'll do this after the presentation when we're cutting cake and everything. Okay, so let's talk about, we've got 15 minutes. Let's talk about 
about America. And so here we go. Stolat Razum. Blue History. That's what I said. A nice edition. <laughs> so you can see here, this is what's happening in the Warsaw right now. And we're going to be connecting with all these cities. But Suvalki is the best. <laughs> okay. Who can tell me who this gentleman is? <laughs> Tadeusz Kościuszko. Okay, who is Tadeusz Kościuszko? Why is he important to America and Poland? He's a Polish hero, yeah. He's also an American hero. Yeah, he's an American hero. He joined the American Revolution along with Kazimierz Pulaski. And a total of a hundred Poles. W sumie dołączyło do tej rewolucji 100, 100 Polaków. They fought in the American Revolution. Walczyli podczas amerykańskiej rewolucji. And helped win my country's freedom. Pomogli wygrać mojemu, mojemu pa, pa, krajowi wolność. So thank you very much. Dziękuję bardzo. They're not the first connection for Poland and America. Są jedynym pierwszym takim łącznikiem pomiędzy Polską a Ameryką. Does anybody know the name of the first American settlement, the first English settlement in America? Ktoś zna, jak się nazywa pierwsze, pierwsze angielskie osadnictwo w Stanach Zjednoczonych? They have American candy for anybody who even guesses. <laughs> New York City? No, it wasn't New York. Yeah. Anyone? Just guess. Does someone say Boston? Boston? No. <laughs> it's a good guess, but no. <laughs> a little town called Jamestown. Jamestown. Jamestown in Virginia. Jamestown, Virginia had pulled is the first British settlement in the United States. It wasn't American. And they had Polish glass blowers. So Polish-American relations started at the very, very beginning of America. Alright, Jan Paderewski, previous president of Poland, had a friend in the United States who was also president of the United States. And he delivered a, a speech called the 14 points. Does anybody know what president did this? He's got a roundabout in Warsaw named after him. Anyone? Woodrow Wilson! Oh, there he goes. <laughs> Woodrow Wilson. The 14 points were a major speech by Wilson, Woodrow Wilson towards the end of World War I. Declaring what peace should look like. Number 13 was a free and independent Poland with free and secure access to the sea. And does anybody know what country was the first country to recognize Poland as an independent country after World War I? United States! <laughs> I'm not sure if somebody said it. There's another one. The United States was the first country to recognize Poland. So we have a very long, deep history. <laughs> and Poland has returned that Polska friendship. In 1926, on the 150th anniversary of the United States independence, Poland presented U.S. President Calvin Coolidge with a book of 5,500 signatures. Prezydentowi Kuliczowi 111 tomów podpisów polskich obywateli. Of Poles who were congratulating America on its independence. Którzy 
gratulowali Ameryce niepodległości. To jest 25% of the population of Poland. To stanowiło 25% całej ludności Polski. So it was a wonderful gesture. To jest bardzo bardzo cudowny gest. Okay. Who's this guy? Okay, somebody said that right here. <laughs> Anybody know who this is? 31st President of the United States. And a very close friend of Poland. His name was Herbert Hoover. Herbert Hoover was... He came to Poland before and after World War I and World War II. And organized a uh, assistance package worth 200 million dollars at the time. After each war. Worth about two billion dollars in today. He and Paderewski, they met in the United States when they were both students at Stanford University. It started a relationship that lasted through that time. Okay. Has anybody heard of Miriam Cooper? Probably not. Miriam. Miriam Cooper. Or Cedric Fauntleroy? So this is a wonder. How much time do we got? This is an amazing story. Miriam Cooper. This man here. His great great grandfather was Kazimierz Pułowski's chief of staff during the American Revolution. Does anybody know the battle of the American Revolution that Pułowski died in? Savannah. Woo! That was great. Oh. That's worth two. No Americans know that. That's really good. <laughs> so Kazimierz Pułowski led the infantry forces in the Battle of Savannah. Charging the British position, he was mortally wounded. And he bled to death on the field of battle. And while he died, he was held by this man's great great grandfather, his chief of staff, Cooper. And this man, Marion Cooper, grew up hearing stories about Poland and Polish independence and the need to fight for Poland. Because his family legend was that as his grandfather held Pułowski, as Pułowski died, his grandfather promised that like he died for his country's independence, his family would help win Polish independence. And at the end of World War I, he and six other American volunteers joined the Polish Air Force, brand new Air Force, and fought in the Battle of Warsaw and several battles in that area. We'll go ahead to the next one because we're running out of time. Um, in the 1950s and 60s, uh, the United States public was very interested in the freedom of Polish, of Polish independence away from Soviet domination. Including presidential visits starting with Richard Nixon in 1972. Gerald Ford in 1975, and Jimmy Carter in 1977. And of course, under here is Ronald Reagan, who um, famously said, tear down that wall, and was a major supporter of the Solidarity Movement and Polish independence. Now today, 30 years later, 
uh, Poland and the United States have a deeper and more important relationship than ever before. Poland joined NATO in 1999, was uh, on the summer work and travel program from Romania. And then after the work period where you're making money, then you get to travel all over the U.S. as much as you like. I think we have 4,000 Polish participants every year. This is a very big program, and I encourage you to learn more about it. Um, next one. And then, of course, we're, taught, we're here today at the America at Your Library here in Savalki, and I encourage you to look at the resources here and talk to our, our librarian. And then you can also check out our social media pages, our Facebook, Twitter, Instagram, and our website, of course, uh, to learn more about what we're doing here in Poland. And you don't have to go to America to interact with America. We are here as well. Okay, so that's the end of the formal presentation. Now we're just waiting for this. It looks like we're starting. Social Media City Challenge. So we have here in Warsaw, we're involved in the social media competition today with 19 other cities around the country. So please take lots of photos with Marines, with football players, and with each other or by yourselves to help us celebrate the 100th anniversary of, of Polish American relations. And then this is important. Please post your photos on Instagram with the hashtag Skolat, P L E U S A, and hashtag Basham. Uh, the other sense of how great or awesome, but of course, we're so really rock them. So let's do this. Um, and now we will have the national anthems of Poland and the United States. Yes. 
18, niemniej jednak obchody tej rocznicy rozpoczęły się tak naprawdę znacznie wcześniej, a wczoraj był taki kulminacyjny punkt, jeśli chodzi o początek, czy narzędzie pana prezydenta Rzeczypospolitej Polski. I nie, nie, nie przez przypadek postanowiliśmy, aby inicjować powstanie tego centrum American Center Warsaw. Właśnie wtedy, gdy rozpoczynamy obchody tej wspaniałej rocznicy. Naród amerykański, naród polski przez bardzo wiele lat, właśnie więcej niż 100, miał bardzo wiele związków i osobowych, i historycznych faktów. Nie będę o nich przypominał, bowiem myślę, że większość z nas o tym wie. Natomiast chcę kilka słów powiedzieć o tworzonym centrum i o naszych nadziejach związanych z tym centrum. Podzielnika Warszawska jest jedną, jednym z czołowych polskich uniwersytetów. W szczególności są tutaj prowadzone badania, proces kształcenia studentów, doktorantów w zakresie nauk technicznych, nauk ścisłych, ale również ekonomicznych i społecznych. Miejsce, w którym się znajdujemy, to, to mówię, jest miejscem magicznym, bo to miejsce ma dać możliwości i ogromny impuls rozwojowy młodym ludziom. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii jest to miejsce, w którym spotyka się rocznie kilka tysięcy młodych ludzi, studentów, doktorantów i mogą tutaj kreować pomysły, mogą prowadzić projekty, mogą e, nawzajem w rozmowach, z, również pracując w kołach naukowych, które tu mają swoje miejsca, wykazywać swoją innowacyjność, swoją kreatywność, a polski naród z różnych powodów, również z tego, iż był rozdarty przez setki lat przez zaborców, najeżdżany wielokrotnie, no, genetycznie wyrobił sobie, podobnie jak naród amerykański, zdolność do przystosowywania się i zdolność do tego, aby znajdować wiele sposobów, iżby w trudnych sytuacjach dawać sobie radę. I myślę, jestem głęboko przekonany, że to otworzone centrum i ta dzisiejsza uroczystość będzie bardzo ważnym krokiem do tego, aby połączyć te nasze wysiłki z tym, co robi zarówno sekcja pana dyrektora, jak i ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, aby te, te, te wysiłki nasze wszystkie wspólne spowodowały, iż najlepsze wzorce rozwoju najsilniejszej gospodarki na świecie, jak jest gospodarka amerykańska, a jednocześnie ogromna kreatywność i mnóstwo zdolnych młodych ludzi, którzy tutaj w tym miejscu, w Politechnice Warszawskiej studiują, mogli się spotkać, zderzyć. Jestem przekonany, że z tego zderzenia, z tego spotkania będą wspaniałe owoce. Życzę tego wszystkim Państwu, którzy dzisiaj przyszliście z pobudek serca, aby uczestniczyć w tej uroczystości. Życzę tego wszystkim, którzy chcieliby, aby ta współpraca i przyjaźń wieloletnia, nie tylko stuletnia, jak powiedziałem, to coś to jest to lat, to pewien symbol, aby to dopadło nam głęboko i w serca i umysły, a w najbliższych latach, abyśmy mieli z tego wspaniałe owoce. Polska potrzebuje, potrzebuje współpracy z innymi partnerami gospodarczymi. A Polska to przecież młodzi ludzie, którzy za kilka lat będą tworzyli tę naszą rzeczywistość i społeczną, i gospodarczą. I myślę, że wzajemna wymiana poglądów, wzajemne wzorce i takie centrum będzie bardzo pytanie wspaniale słyszyło. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję panu, a na pana, na pana ręce składam podziękowania całemu rządowi Stanów Zjednoczonych za to, iż doceniło Politechnikę Warszawską, to dla nas bardzo wysoka ocena, jest to ocena, właśnie tu jest otwierane z Warszawy. I że zapewne będzie promieniowało nie tylko na Warszawę, ale na całą Polskę. I bardzo dziękuję za to, że państwo przybyliście tutaj dzisiaj, aby z nami razem uczyć ten dzień, ten moment, no popatrzeć sobie w oczy i powiedzieć wiele fajnych spraw razem tu zrobimy. Życzmy sobie wszyscy tego z całego serca. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę sekretarz stanu Ministerstwa Kultury, pani doktor Magdalena Gawin. I have only three 
minutes, I guess, weren't. <laughs> so, um, Mr. Ambassador, um, uh, Dean of Technical University uh, in Warsaw, Mr. Director, I'm great honored to be here as a Vice Minister of Culture and National Heritage at the celebration of the double anniversary that marks 100 years of the rebirth of the Polish Republic and 100 years of the mutual relationship between Poland and the USA. The beginning of Polish independence in the 20th century is connected with a historical speech delivered to the American Congress by President Thomas Woodrow Wilson in the the third point of the speech referred to the need of the re-establishment of an independent Polish state. Events related to the ce celebration of the central anniversary will stretch over a period of three years and will include 49 large-scale projects and such as a festival, concerts, exhibitions organized by different Poland institutions and thousands of events on a local level. We plan, by the year 2021, a network of several museums will be created, devoted to Józef Piłsudski, devoted to Piłsudski, um, Pilecki, John Paul II, Wyszyński, Polish, and I think international he heroes. Um, Adam Mickiewicz Institute has also prepared uh, several projects aimed for foreign audience. The entire plan emphasizes and promotes local and civil activity. And as I start with my speech with President Wilson, I would like to add, especially for American guests, um, some information that the original um, true inhabitants of Warsaw used to call in the roundabout of Zolikos district in Warsaw as the Wilson roundabout. So if you want to be recognized as a true citizen of Warsaw, even if your Polish is not per perfect, please remember about it. Wilson station and Wilson roundabout. I hope that the double anniversary strengthened further mutual cooperation and friendship between Poland and the USA. And at the end, I would like to add that the Poland was re-established in 1918. It was the new state. It was not the new state. And before the Second Republic, it was the First Republic. And I think that the Poland and the United States have some, the same point of reference. Political definition of nation is the first and the second one, special attachment to the notion of freedom. Thank you very much. Pozwólcie Państwo, że przedstawię gospodarza dzisiejszego wydarzenia, ambasadora Stanów Zjednoczonych, ojca pana Paula Jensen. Dzień dobry Państwu, Panie Rektorze, Pani Minister, Panie Senator, drodzy goście, bardzo się cieszę, że jesteście dziś Państwo z nami. Jesteśmy razem, Polska i Stany Zjednoczone, już 100 lat. Ameryka wspierała odrodzenie Polski, 100 lat temu. Wspieramy Polskę już, wspieramy Polskę również dziś. To dla nas to do to do. Right now, in 20 places across Poland, American diplomats are participating in events simultaneously at our American corners, America at your libraries, and locations hosted by our local partners. They're in every voivodeship in Poland, 
and we welcome them all today by video conference. We'll speak with them in just a moment. I'd like to especially thank our Polish guests gathered at these locations, our local Polish host partners, the host institutions for our American Corners and America at Your Libraries, our, our coordinators of the same, and our diplomats who have all come together to kick off many months of special programs, conversations, and connections. Today, we inaugurate a time of reflection and renewal. We think back on our extraordinary intertwined history that has tied our peoples together in friendship. And we think forward to how we can collaborate even more closely to face today's and future challenges. 100 years ago, the United States committed itself to the rebirth of an independent, sovereign, and free Poland. President Wilson officially declared US support <clears throat> for a free and independent Poland in January 1918, after his, previewing his own personal commitment a year earlier. The United States became the first country to recognize Poland in January 2019. Excuse me, 1919. Now, while President Wilson's commitment was historic in, in its impact, uh, it wasn't so surprising. Poles like Kosciuszko and Kowalski and a hundred others had fought for American independence, and Poles had become part of the fabric of American society from early settlers through subsequent Polish migration. Following President Wilson's diplomatic commitment, more American support flowed. Thousands of Polish Americans joined Holler's Blue Army, and a score of American pilots fought under Polish command against the Soviet invasion. Recognizing the devastation wrought by World War I, President Wilson dispatched Herbert Hoover to disperse $200 million worth of humanitarian support. That would be $2.5 billion in today's money. And in response, five and a half million Poles from all across the country, 20% of the population of that time, signed the Polish Declaration of Admiration and Friendship in honor of America's 150th birthday in 1926, as the video you recently you just saw described. This 111 volume thank you letter has been called the greatest expression of affection from one people to another in human history. Please visit the From Poland with Love exhibit on Krakowskie Przedmieście, uh, or see, um, which was a collaboration uh, between the American Center Warsaw and Dom Spotkan Zestorium. Uh, you can also see a small part of it right here in Polytechnica Center for Innovation and Technology Transfer. Uh, or see the exhibit when we take it on tour next year all around Poland. On January 8th, we will host a gala concert near Platz Wilsona to celebrate the exact 100th year anniversary of President Wilson's 14-point speech in which the commitment to Poland's independence was point 13. And then in May, we will host a...